स्टार्ट मिस्टर वाइस चेयरमैन सर आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस बिल इन द इंटरेस्ट ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री इफ द मेन नेशन ग्रोस फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इकोनॉमिकली लीडिंग टू इरेडिकेशन ऑफ द डिग्रेडिंग एंड दिस हर्टनिंग पॉवर्टी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया द वर्कर्स ऑफ दिस नेशन वुड ऑल्सो बेनिफिट एंड दे वुड ऑल्सो गो एब द पॉवर्टी लाइन सर आई वुड लाइक टू मैंशन हेयर दैट द प्लांटेशन क्रॉप्स एज अंडरस्टूड बाय द टर्म सो फार नेमली कॉफी रबर टी एंड कार्डेमम हैव बीन गिविंग दिस नेशन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द मच कोवेटेड फॉरन एक्सचेंज एनुअली इट मस्ट बी नोटेड दैट कॉफी एक्सपोर्ट्स अलोन हैव गिवन अवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट फाइव ईयर्स ओवर रुपीज वन थाउजेंड करोड़ इन फॉरन एक्सचेंज बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज आई मस्ट ऑल्सो ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ दिस हाउस दैट द फेम्ड टी इंडस्ट्री इन इंडिया टूडे हैज बिकम अ सिक इंडस्ट्री अफेक्टिंग लैक्स ऑफ वर्कर्स एंड द टी प्लांटर्स सर वी ऑट टू नो दैट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर द प्लांटेशन लेबर इज द बेस्ट ऑर्गेनाइज वन एंड इज गेटिंग नियरली द सेम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज लाइक द इंडस्ट्रियल लेबर सर कमिंग फ्रॉम अ प्लांटेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका आई सिंसियरली एग्री दैट द वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट मस्ट बी फेथफुली इम्प्लीमेंटेड एंड स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड बट आई कैन नॉट सब्सक्राइब टू द व्यू टेकन बाय सम दैट द प्लांटर्स जनरली आर एक्सप्लॉयटर्स एंड आर इनिमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन वर्कर्स एंड दैट दे मस्ट बी डेल्ट विद सिवियरली सर मोस्ट ऑफ द प्लांटर्स ऑफ टूडे आर एजुकेटेड एंड दे नो दैट कंटेंटेड लेबर इज कंड्यूसिव टू प्रोडक्टिविटी एंड पीस इन दी एस्टेट्स एंड दे आर फोर वुड लाइक टू प्रोवाइड ऑल दी वेलफेयर मेजर्स एंड अमेनिटीज टू दी वर्कर्स सर I would like to point out some of the very draconian discriminatory and invidious urban directed amendments made in the plantations labor amending bill 1973 sir the plantations labor act is sought to be applied now even to holdings of 5 hectares and above employing 15 persons and more originally in the bill brought before the joint committee it was sought to be applied to holding of 6.5 hectares and above it would be realistic to make an amendment to the present bill to raise the size of holdings from 5 hectares to 6.5 hectares sir we must bear in mind the economic viability of small plantations 
of five hectares and the financial capacity of the small planters to fulfill the obligations cast on them to provide housing and crèche facilities those small planters in some cases are unable to provide themselves with houses and medical care as good as those intended for their workers in the bill i am sure that good many small holdings will go into liquidation unable to bear the burden when the prices fall as in the case of tea today i would emphatically say that clause 13 is not only draconian but discriminatory and it is most harsh and killing to the farming community of india whose hands feed and cloth the people poor and rich sir i strongly feel that the punishment with both compulsory fine and imprisonment is too severe for violation of a welfare legislation covered by the act for example economic reasons and financial incapacity the debt ridden employer particularly a small holder may be unable to discharge the obligations such as providing type design houses creches medical facilities etc in such cases there is no point in sending the land holder to jail and collecting a fine from him for every day of default the relevant provisions in the bill are made more stringent stringent than the factories act under which in the case of a further offence the court is given the discretion to punish the defaulting employer but in the proposed amendment the word used is shall instead of may which makes it mandatory on the court to impose imprisonment as well as fine these provisions are too harsh and discriminatory particularly in view of the fact that the bill seeks to bring in farms of 5 hectares which are in the nature of peasant holdings under the scope of the act sir i would like to ask the government of the people for the people and by the people in the name of the farmers of india why it wants to treat a farmer as a criminal and to be imprisoned for such an offence while it does not do so for a factory owner of a city by making this comparison i do not mean that a provision should be made in the relevant factories act to make the sentence of imprisonment compulsory for similar offences let me make it clear that i am not speaking against the interests of the workers in the plantations i am only speaking against the stringent and invidious measures which have been provided in the bill affecting the rural employers and the invidious laws enacted for them